ప్రభుయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీకందరికీ శుభాది వందనాలు తెలియజేస్తుంటున్నా ప్రియమైన వల్లరా మనమందరము తలల వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం మనం అంకిలిగా ప్రేమిస్తున్నంటి మా పరలో ప్రియ తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు తెలియజేస్తుంటున్నా సమయంలో కూడి ఉన్న బిడలందరినీ కూడా మీరు ఆస్వాదించండి నా తండ్రి వాక్య పరిచయం వినబోచున్న బిడలు మీరు అభిషేకించండి ఎవరు ఏ స్థితిలో వచ్చినారో ఏ సమస్యలో వచ్చినారో ప్రభావి వాక్యము చేత మీరు అభిషేకించి ప్రభావి వాక్యము చేత ఈ బిడలను స్వస్థపరిచి నేనా వారి జీవితంలో ఆశ్చర్యం అనే కార్యాలు చేయమని వారి హృదయం మీరు తాకమని వాక్యము చెప్తున్న నన్ను నా తండ్రి మీ సిలుగు చాటిన మమ్మల్ని మరుగుపరిచి మీరు మాతో మాట్లాడమని మా ప్రభు మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడు యేసు నామంలో ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాము నా తండ్రి ఆమె ఈ సమయంలో ప్రియమ వాళ్ళరా ప్రార్థన విశ్వాసము అద్భుతము వీటి గురించి మనము చాలా చక్కగా నేర్చుకోబోతున్నాము ఈరోజు పా పాత భాగంలో మరి ప్రార్థన అనడము మానవుని జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనది కుటుంబంలో ప్రార్థన కావాలి మరి సంఘంలో ప్రార్థన కావాలి నువ్వు ప్రయాణమై వెళ్ళినప్పుడు నీకు ప్రార్థన కావాలి ప్రార్థన లేని జీవితము నీ కుటుంబంలో ప్రార్థన లేకపోతే ఇంటిపైన గూడు లేని ఇల్లులాగా ఉంటుందండి ఈ సమయంలో ప్రియమైన వాళ్ళరా ఇక్కడ దేవుడు మనతో మాట్లాడుచున్నాడు మత్తయ్య రాసిన సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచనంలో మనం చూసుకుందాం మరియు మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేటిని అడుగుదురు వేటిని అడుగుతున్నారు అవి అవి దొరుకునని నమ్మినేడలా దొరుకునని నమ్మినేడలా మీరు మీరు వాటన్నిటిని వాటన్నిటిని పొందుదరని పొందుదరని వారితో చెప్పాను వారితో చెప్పిన ప్రియమైన వాళ్ళరా ఇక్కడ లేఖనము చలవిస్తుంది మరియు ఇక సమయంలో నీతో నాతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు మరియు అంటున్నాడు ఈ సమయంలో మరియు నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేటిని అడుగుతున్నావో అది దొరుకునని నువ్వు నమ్మినప్పుడు దేవుడు నీకు ఖచ్చితంగా సహాయం చేస్తాడు అయితే ఇక్కడ ఏముంది విశ్వాసము ప్రార్థన ఏం చేస్తున్నాడు సహాయం మరి దేవుడు సహాయం చేస్తాడంటే నీవు ప్రార్థన చేయాలి నీ కుటుంబంలో ప్రార్థన చేయాలి సంఘంలో ప్రార్థన చేయాలి భయము భక్తి విశ్వాసం ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు చాలా చక్కగా అపరిశుద్ధమైన గ్రంథంలో సెలవిస్తూ ఉంది మరియు నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేటిని అడుగుతున్నావో వాటిని నువ్వు ఖచ్చితంగా పొందుకుంటావని లేఖనం సెలవిస్తుంది తర్వాత ఏమంటున్నాడు దేవుడు సహోదరి సహోదరుడా మరి దావీదు గురిను కాపరిగా ఉంటున్నాడు పొత్తి వాడుగా ఉంటున్నాడు అతనితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజు నీతో దేవుడు మాట్లాడబోతున్నాడు ఈ యొక్క రాత్రి సమయంలో దేవుడు నీతో మాట్లాడబోతున్నాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు నీ మార్గము నీ మార్గము నీ మార్గము యోవాకు అప్పగింపము యోవాకు అప్పగింపము నీవు ఆయన నమ్ముకొను నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే ఏ సమస్యలో ఉన్నా సరే ఏ కష్టముతో ఉన్నా సరే ఏ వ్యాధితో ఉన్నా సరే దేవుడు ఈ రోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ మార్గము నీ చూపు నీ తలంపులు వీటన్నిటిని ఆయన అప్పగించు నీవు ఆయన నమ్ముకో సహోదరి అయా సహోదరుడా ప్రియమైన పిల్లలారా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ మార్గం అన్నిటిని ఆయన అప్పగించి నీ మార్గం ఆయనకు అప్పగ నీ మార్గము ఎవో ఒక అప్పగింపము ఆయన నమ్ముకును ఆయన నీ కార్యములని నెరవేరు ఎటువంటి కార్యమైనా సరే ఎటువంటి సమస్య అయినా సరే ఎటువంటి వ్యాధి అయినా సరే దేవుడు బాగు చేయడానికి సంసిద్ధుడిగా ఉంచినాడు మరి అంతేకాకుండా యోహాన్ రాసిన సువార్త పద్నాలుగు అధ్యాయము పదహైదు వచనంలో చూస్తున్నాము మీరు మీరు నన్ను ప్రేమించిన నన్ను ప్రేమించిన మీరు ఆయన్ని ప్రేమిస్తుంటున్నారా అయస్సయ్య ప్రేమ గొప్పది అయస్సయ్య కృప గొప్పది ఆయన దయ గొప్పది ఆయన గొప్పవాడు ఆయన మనము ప్రేమిస్తుంటున్నామా మరి ఒక్కొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అందులోనే నా నామంలో మీరు నన్ను ఏమి అడిగినను నేను మీకు చేతున్నా అంటున్నారు నా నామంలో మీరు నన్ను ఏమి అడిగినను చాలా చక్కగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నేను చేతును నా నామంలో మీరు ఏమి అడిగినను 
నేను మీకు చేతున్నాను ప్రేమని వాళ్ళరా నా జీవితంలో కూడా నేను కూడా ఒక హిందూ కుటుంబంలో జన్మించిన వాడు మరి చదువుకున్నప్పుడు మరి ట్రైన్లో ప్రయాణమైపోతూ ట్రైన్ కింద పడిపోయి ఒక కుడి చేయి పోయిందండి ఈ కుడి చేయలేదండి నాకు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఏడుస్తూ ఉన్నాను బాధపరుచున్నాను కన్నీరు విడుస్తుంటున్నాను అయ్యో నాకు ఎవరు సహాయం చేసేవారు లేరే అయ్యో నేను మరణించబోతున్నాను నేను మరణ స్థితిలో ఉండబోతున్నాను అని చెప్పి ఏడుస్తున్నప్పుడు ఒక సహోదరుడు బ్రదర్ యేసుప్రభు నమ్ముకోనండి నేను నీకు ఉచితంగా రక్తం ఇస్తాను యేసుప్రభు గొప్ప దేవుడు నీ ప్రాణాన్ని కాపాడతాడు అన్నాడు అప్పుడు నేను యేసుప్రభు నేనేం చేయాలన్నప్పుడు ఆయన సహోదరుడు చెప్పాడు యేసుప్రభు ఆ నీ పాపిన్నైనా నా పాపాన్ని క్షమించు నీ బిడ్డగా చేర్చుకున్నాడు ప్రభు ఆ నీ పాపిన్నైనా నా పాపాన్ని క్షమించు నీ బిడ్డగా చేర్చుకున్నప్పుడు ఆ సహోదరుడు నన్ను ప్రేమించాడు ఈసై నన్ను ప్రేమించాడు ఆయన నాకు రక్తం ఇచ్చాడు ఉచితంగా అప్పుడు యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నాను అప్పుడు ఏసై నాకు ప్రాణం ఇచ్చాడు మంచి భారీ బిడ్డలు ఇచ్చాడు ఒక కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు సంఘాన్ని ఇచ్చాడు ఈరోజు రాత్రి కాల సమయంలో మీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏసయ్య పరుశుధాత్మ దేవుడు మీతో సంచరించబోతున్నాడు ఎస్ఐ మాతో మాట్లాడినైనా ఎస్ఐ మా కుటుంబానికి రానైనా ఎస్ఐ మా సంఘానికి రానా తండ్రిని మీరు అడిగినప్పుడు ఆయన సంసదుడిగా మీ మధ్యలో సంచరించడానికి సిద్ధంగా ఉంచున్నాడు మరి అంతేకాకుండా ఇర్మియా ముప్పై మూడో వచనము ముప్పై మూడులో మూడులో వచనం చూసినామంటే మీరు నాకు మరపెట్టుము నేను మీ కొత్తరం ఇచ్చదము గుడారమైన సంగతులను నేను మీకు తెలియపరచదు నాకు మొదలుపెట్టము మాట్లాడుతున్నాడు సహోదరి సహోదరుడు నాకు మొదలుపెట్టము మీరు నాకు మొదలుపెట్టము నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చదను మీకు ఉత్తరం ఇచ్చదను నీవు గ్రహింపలేని నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గొప్ప సంగతులను గూఢమైన సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును నీకు తెలియజేతును చూడండి నీవు ఎవరికి మొర పెట్టబాక సుమ నువ్వు ఎవరికి మొర పెట్టబాకయ్యా ఎస్ఐకి మొర పెట్టు ఎస్ఐయా నా మొర ఆలకించునైనా నా మొర ఆలకించు ప్రభువా నా మొర ఆలకించునైనా అని చెప్పి నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీకు అనేకమైన సంగతులను దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండి నీకు నీడగా ఉండి నీకు సహాయం చేసేదుడు మరి అంతేకాకుండా ప్రియా సహోదరి సహోదరుడా ఇక్కడ ప్రార్థన విశ్వాసమును బట్టి మనం చూసాం ఏసయ్యకి నీవు శిష్యుడుగా ఉండాలి ఏసయ్య బిడ్డగాను ఉండాలి ఏసుతో సహవాసం చేయాలి మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు రెండు కోరస్ పాడుకుందాం ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా నువ్వు ఎంత మంచి దేవుడ ఏసయ్యా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరాగా ఎంత మంచి దేవుడ ఏసయ్యా ఘోర పాపినైనా నేను దూరంగా పారిపోగా నీ ప్రేమలో నన్ను క్షమించి నన్ను అత్తుకొన్నావయ్యా ఎంత మంచి దేవుడ ఏసయ్యా తర్వాత ఆ ప్రియమని వాళ్ళరా మరి దేవుడు ఈ కై సమయంలో చాలా చక్కగా మాట్లాడాడు ప్రార్థన విశ్వాసము అద్భుతము అద్భుతము గురించి మనం చూడబోతున్నాం ఈరోజు సబ్జెక్ట్ ఏమంటే ప్రార్థన గురించి చూసినాము విశ్వాసము గురించి చూడబో చూసినాము అద్భుతము గురించి చూడబోతున్నాం ఈ అద్భుతం ఏమంటే మార్కు రాసిన సువార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై నాలుగు వరకు మన మధ్యలో ఉంటున్న వంటి పన్నెండు ఏళ్ల నుండి పన్నెండు సంవత్సరములుగా రక్తస్వామి రోగము కలిగిన రక్తస్వామి రోగముతో ఒక స్త్రీ ఉండును ఒక స్త్రీని చూస్తున్నాం ఇక్కడ పరిశుద్ధమైన గ్రంథంలో చూస్తున్నాం ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా పన్నెండు సంవత్సరములుగా వ్యాధితో బాధపడుచు కన్నీరుతో ఉంటూ వేడుస్తూ ఉంది ఆంధ్ర చేయుడిచారు డాక్టర్ చేయుడిచారు స్నేహితులు చేయుడిచారు బంధుమితులు చేయుడిచారు ఆంధ్ర చేయుడిచారు ఆమె అనే వైద్యుల చేత ఆమె అనేక వైద్యుల చేత ఎన్నో తిప్పల పడి ఎన్నో తిప్పల పడిందండి ఎన్నో తిప్పల పడి బాధపడుచు అందరు చేయుడి చేశారు స్నేహితులు చేయుడిచారు బంధుమితుల చేయుడిచారు అన్నదమ్ముల చేయుడిచారు లోకములో ఉన్న వారందరూ కూడా చేయుడి చేశారండి ఈ పరిశుద్ధమైన గ్రంథములో మనం చూస్తుంటాం తనకు 
కలిగినదంతా వ్యయము చేసుకొని తనకు కలిగినదంతా ఆమె వ్యయము చేసుకొని ఎంత మాత్రమును ఎంత మాత్రమును ప్రయోజనము లేక ప్రయోజనము లేక మరింత మరింత సంకటపడిను సంకటపడిను ఆమె యేసును గూర్చి విని ఆమె ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారిని గురించి విన్నారు నేను ఆమె ఎంతో ఖర్చు పెట్టారు తన ఆరోగ్యము కొరకు ఆ రక్తస్థానము బాధపరుచున్న వ్యాధితో బాధపరుచున్న ఆమె ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టి బంధువులతో ఖర్చు పెట్టి బంధువుల చేయి చేశారు స్నేహితులు చేయిచ్చారు అన్నదమ్ముల చేయిచ్చారు అయితే ఆమె యేసు ప్రభుని గురించి విన్నది ఏసయ్య గురించి విన్నది నేను ఆయన వస్త్రం మాత్రం ముట్టిన అయితే జను సమూహము కూడి ఉన్నారు అయితే ఆ స్త్రీ వ్యాధితో పడి ఉన్న సహోదరి పరిగెత్తుచో వెళ్ళొచ్చు యేసు ప్రభుని వస్త్రాన్ని ముట్టితే నా ఆరోగ్యం బాగవుతుందా నాకు ఆరోగ్యము బాగా అయిపోతుందా అని చెప్పి విశ్వసించింది అయితే ఆమె ఏం చేసింది పరిగెత్తుతో వెళ్ళొచ్చు ఆయన అంగిని మాత్రం ముట్టిందండి బాగా పనుని అనుకొని జన సమూహంలో ఆయన వెనకొక వచ్చి నాకు బాగా అయిపోతుంది దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు అయితే నమ్మకము విశ్వాసము అర్బుతము చూడండి నమ్మాలి విశ్వసించాలి అప్పుడు మన జీవితంలో అద్భుతం జరుగుతుంది అయితే ఏం చేసింది జను సమూహము కూడి ఉన్నప్పుడు పరిగెత్తుచో వెళ్ళి ఆమె ఏం చేసింది ఆయన వస్త్రాన్ని మాత్రము ముట్టింది వెంటనే ఆమె రక్తం ద్వారా కట్టాను దేవుడిలో ఉన్న మహిమ ఆమెను పోయి తాకి స్వస్థపరిచింది అలైలు గనుక గనుక తన శరీరములోని తన యేసు ప్రభు శరీరములో నుండి ఆ బాధ నివారమైన దాన్ని గ్రహించుకొని ఉన్న మహిమ ఆమెను పోయి తాకినప్పుడు వెంటనే దేవుడు వారి జీవితంలో అద్భుతం చేసి ఆమెను స్వస్థపరిచాడు వెంటనే యేసు వెంటనే వేసు తనలో నుండి ప్రభావము తనలో ఉన్న ప్రభావము బయలు వెళ్ళినని బయలు వెళ్ళినని తనలో తాను గ్రహించి తనలో తాను గ్రహించి జన సమూహం వైపు తిరిగి జన సమూహం వైపు తిరిగి నా వస్త్రం ముట్టి ముట్టిన దేవరని అడుగగా వస్త్రం ముట్టినది ఎవరని యేసు ప్రభు అడుగుతున్నారు ఆయన శిష్యులు ఆయన శిష్యులు జన సమూహము జన సమూహము నీ మీద పడుచుండుట నీ మీద పడుచుండుట చూచుచున్నావే చూచుచున్నావే నన్ను ముట్టినది ఎవడని నన్ను ముట్టినది ఎవరని అడుగుచున్నావా అడుగుచున్నావా అనిరి అనిరి ఆ కార్యం చేసి కార్యము చేసి ఆమెను కనుగొనవలనని ఆమెను కనుగొనవలనని ఆయన చుట్టూ చూశాను ఆయన చుట్టూ చూశారు అప్పుడు అప్పుడు శ్రీ శ్రీ తనకు జరిగినది ఎరిగి తనకు ఆ దేవుడు చేసిన అద్భుతములు చూసి ఎరిగి ఆమె భయపడి భయపడుచున్నది వణుకు వణుకుచూ వచ్చి వణుకుతూ వచ్చి ఆయన ఎదుట సాగిల పడి ఆయన ఎదుట సాగిల పడి ఆ సంగతి అంతయో ఆ సంగతి అంతయో ఆయనతో చెప్పాను ఆయనతో చెప్పాను అందుకు ఆయన అందుకు యేసు ప్రభు వారు కుమారి కుమారి నీ విశ్వాసము నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచును నిన్ను స్వస్థపరచును సమాధాన కాదానై సమాధానము కలిగిన దానివై పొమ్ము నీ బాధ నీ బాధ నివారణ నివారణమై నీకు స్వస్థత కలుగును గాక నీకు స్వస్థత కలుగును గాక ఆమెతో చెప్పాను ఆమెతో చెప్పిన ప్రియా సహోదరి సహోదరుడా ఆమె కన్నీరు విడిచింది ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకున్నది బంధువులు చేయుడి చేశారు హాస్పిటల్ లో అందరూ చేయుడి చేశారు అయితే యేసు ప్రభు వస్తున్నప్పుడు జను సమూహము కూడి ఉన్నప్పుడు ఆమె ఏం చేసిందండి ఎస్ఐ నన్ను బాగు చేస్తాడా ఎస్ఐ నన్ను స్వస్థపరుస్తాడా ఎస్ఐ నా వ్యాధి బాగు చేయగలడా అని చెప్పి కన్నీరు విడిచిందండి ఈరోజు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు ఏ సమస్యలో ఉన్నావు ఏ ఇరుకులో ఉన్నావు ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నావు సహోదరుడా సహోదరి ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకో నీ హృదయాన్ని తాకు ప్రభు ఆ ఈ స్థితిలో ఉన్నానయ్యా అయా నే ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాను ప్రభు నేను ఈ బాధలో ఉన్నాను ప్రభు అన్నప్పుడు ఆమె మాత్రం ఏం చేసింది నమ్మకముతో విశ్వాసముతో ప్రార్థన ద్వారా ఆయన వస్త్రాన్ని మాత్రం ముట్టిందండి అయితే ఆయన ఉన్నలో ఆయన ఆయనలో ఉన్న ప్రభావము ఏ శైలో ఉన్న మహిమ ఆమెను పోయి తాకిందండి వెంటనే స్వస్థత పొందారు మనమందరము చేతుల తట్టి దేవినామాన్ని మహిమపరుస్తాం ప్రియా సహోదరి సహోదరుడా ఒకవేళ నువ్వు ఆ స్థితిలో ఉన్నావా ఒకవేళ దేనికైనా బానిస అయి ఉన్నావా లోక సంబంధమైన వాటిలో బానిస అయి ఉన్నావా తెలిసి తెలియకుండా పాపము చేస్తున్నావా ఇదే అనుకూల సమయము ఎస్ఐయా నీ పాపిని నైనా నా పాపాన్ని క్షమించు ప్రభువా నీ బిడ్డగా చేర్చుకోనైనా 
నువ్వు నమ్మదగిన దేవుడు అని చెప్పి నువ్వు అడిగినప్పుడు దేవుడు ఆమెకి దేవుడు స్వస్థపరిచాడే ఆ కుమారి నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరచును నువ్వు బాగా వెళ్ళుమన్నాడు ఏసయ్య ఈరోజు నువ్వు కూడా అలా నమ్మకముగా ఉన్నావంటే దేవుడు నీ జీవితాన్ని మారుస్తాడు నీ కుటుంబాన్ని మారుస్తున్నాడు లేకపోతే సహోదరి సహోదరుడా నీ భర్తని మాట వినడం లేదమ్మా నీ బిడ్డలని మాట వినడం లేదా ఈ లోక సంబంధంగా జీవిస్తూ ఉన్నారా నీవు మాత్రము ప్రభుని నమ్ముకున్నావా ఒకవేళ అయ్యా నీ భార్య నీ మాట వినలేదా నీ బిడ్డలు నీ మాట వినలేదా ఏసయ్య దగ్గరకు రా ఏస నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఏసయ్య నిన్ను పిలుస్తున్నాడు సహోదరుడా ఆయన ప్రేమించే దేవుడు ఆయన సహాయం చేసే దేవుడు ఆయన నడిపించే దేవుడు నిన్ను పోషించేవాడు నిన్ను కనికరించేవాడు నిన్ను ఆదుకునేవాడు నిన్ను మంచి మార్గములో నడిపించేవాడు ఇక సమయంలో నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే ఏ సమస్యలో ఉన్నా సరే ఏ సుని జీవితాన్ని మార్చబోతున్నాడు అందుకే ఈ వాక్యము సెలవిస్తుంది నీ మార్గము మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోండి ప్రియా సహోదరి సహోదరుడా దావిడి క్రితం ముప్పై ఏడు ఐదులో చెప్తుంటాడు కదా ఒక్కసారి ఒక్కసారి మీ జీవితంలో ఒక్కసారి ఈ వాక్యమును నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు పందుకున్నప్పుడు నువ్వు వృధా ప్రయాణంలో పోవచ్చున్నప్పుడు సెల్లులో కూడా వాట్సాప్లో కూడా బైబుల్ వస్తుందండి సెల్లులో వస్తుంది వా మరి ఇంటర్నెట్లో వస్తుంది మరి బైబిల్ ఉంది చిన్న బైబిల్ ఉంది పెద్ద బైబిల్ ఉంది ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఉంది తెలుగు బైబిల్ ఉంది తమిళ బైబిల్ ఉంది మలయాళం ఉంది చిన్న చిన్న బైబిల్ కూడా ఉంది మీరు ప్రయాణం వెళ్ళినప్పుడు ఆ వాక్యం చదవండి ఒకసారి ఏమంటుంది నా జీవితంలో కూడా ఒక చేతితో నడుస్తున్నాను ఒక చేతి వాహనం నడిపిస్తా ఒక చేతితో నన్ను కుటుంబాన్ని నడిపిస్తుంటున్నాను తన భార్య బిడ్డలు నడిపిస్తున్నాను అయితే నాతో కూడా నా దేవుడు ఉన్నాడు నన్ను నన్ను పోషించేవాడు నా దేవుడు ఉన్నాడు నాకు దేవుడు నన్ను ప్రేమించి అనేకమైన సంఘాలు నాకు దయచేశాడు అనేకమైన సంఘాలు నాకు దయచేశాడు ఈరోజు అనేకమైన ఆత్మ నాకు దయచేశాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా దేవుడు కొద్ది మాటలు దీవించను గాక నా కొరకు నా కుటుంబం కొరకు నా సంఘము కొరకు మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయండి దేవుని చిత్తం అయితే మరి ఒకసారి కలుసుకుందాం ఆమె ప్రభావాలు స్తోత్రాలు అయినా ఇంతవరకు మీరు మాతో మాట్లాడిన మాటలను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ఈ వాక్యము అనేకమైన హృదయాలు తాకుమని అడుగుతున్నా కోరికలు కలుసుకున్న పిల్లలందరూ మీరు దీవించండి ఆస్వాదించండి బలపరచండి మీరు అర్హులు నాకు అర్హత దయచేశా ఇంత గొప్ప అవకాశం మీరు దయచేశారు నాయన మా ప్రాణం వరకు మీ పరిచయంలో మమ్మల్ని గొప్పగా వాడుకోమని ఏ సైనామంలో ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం ఆయన ఆమె